Hola a todos y a todas. Hoy os traigo un tutorial especial y digo especial porque explico cómo hacer un maquillaje y un peinado de novia. Eh, esto tanto mmm, vale para que lo hagáis a otra persona o a vosotras mismas. O sea, si vosotras os vais a casar y queréis maquillaros vosotras mismas y peinaros sin necesidad de recurrir a una peluquera esteticia, pues perfectamente lo podéis hacer porque he intentado hacerlo de tal manera que también una persona se lo pueda hacer a sí mismo. Entonces, el maquillaje os explico así rápido porque ahora lo vais a ver en el tutorial. El maquillaje es muy natural, muy sencillo. Eh, pero eso no quiere decir que una novia tenga que ir con la cara lavada, ¿vale? Como si no llevara nada. Se trata de eh, buscar un maquillaje eh, lo más acorde a su piel, a su estilo, a su vestido, etcétera, etcétera, sin llegarse a sobrecargar, ¿vale? Eh, muy importante los brillos en los maquillajes de novia, eh, lo que más hay que tener cuidado, eh, hay que evitar que tenga brillo el maquillaje, ¿vale? Que es lo, lo que hay que hacer más hincapié. Y respecto al peinado, pues fijaros, eh, es un peinado con ondas y eh, un medio recogido en un lado, que es muy fácil para hacérselo tanto a otra persona como a uno mismo. Bueno, pues, pues nada, quedaros a ver el vídeo porque la verdad que es muy interesante, vais a aprender bastante y bueno, espero que os guste. Luego podéis, si queréis, me dejáis vuestros comentarios y ya está, os dejo. Bueno, lo que vamos a hacer primero va a ser las correcciones y para eso vamos a necesitar una paleta como estas que vienen diferentes tonalidades para hacer ciertas correcciones. Yo voy a comenzar haciendo las correcciones de las ojeras. Las ojeras eh, no se corrigen desde aquí hasta aquí, no. Es un fallo que muchas cometemos y no hay que cubrir todo. La ojera comprende desde el lagrimal hasta aquí, justo hasta la mitad. ¿Veis? No hay que llegar hasta el final. Vale. Se puede aplicar con el dedo índice, que es el que menos fuerza tiene, o también con un pincel como este, que yo lo voy a a hacer con el pincel bueno tenéis que tener en cuenta también el color de la ojera para saber qué tipo de corrector tenéis que usar cuando la ojera es morada como la mayoría de las ojeras es recomendable utilizar un tono rosa y el tono rosa que tengo yo aquí para cubrir las ojeras son, es este vale pues entonces cogemos una pequeña cantidad Y la vamos aplicando desde el lagrimal. Hay que extenderlo muy bien. Y cubriéndola también. Y llegamos hasta ahí. Hasta la mitad como os he dicho. Bien, pues ya tengo las dos ojeras camufladas. Ahora lo que vamos a hacer también, el surco, ¿vale? El surco de aquí, también vamos a aplicar un corrector para que no se vea tan hundido, ¿vale? La arruga esta que tenemos aquí. Esto lo vamos a corregir con, con un tono color que hay también para las ojeras color carne, yo voy a usar este. Con este mmm, se queda fenomenal. Hago lo mismo. Lo cojo con el pincel. Y aplico desde aquí. ¿Vale? Desde aquí, desde el orificio de la nariz. La rubita está. El orificio no, perdona, el orificio es esto. Pues desde aquí vamos bajando. Bajando. 
hasta cubrir toda la arruga que tenemos aquí. También con este mismo tono vamos también a aplicar un poco aquí, que esto es otra hendidura. Entonces aquí también vamos a poner un poco. Bien, ahora tenemos que observar la piel de la novia que vayamos a maquillar o nosotras mismas, si vais a hacer el maquillaje vosotras mismas. Tenéis que observaros muy bien la piel y ver qué imperfecciones tenéis, ¿vale? Esto lo tenemos todo el mundo, las ojeras, la rayita esta, la arruga esta de aquí, esto lo tenemos todo el mundo, pero todas las imperfecciones no las tenemos todo el mundo ni en los mismos sitios. Imperfecciones me puedo referir a heridas, cicatrices, manchas, ¿vale? Manchas solares, hormonales. Entonces, fijaros, yo os voy a enseñar las que yo tengo y para que hagáis una idea. Por ejemplo, aquí tengo una señal de un grano. Vale, un grano desaparece, no se me va a quedar ahí de por vida. ¿Qué tonalidad tiene un grano rojo? Vale, ¿cómo podemos camuflar el color rojo? Pues se camufla con el color verde. Entonces yo voy a aplicar el, el granito este de aquí y también una señal que tengo aquí de un herpe, de un herpe que no se ve muy bien, pero ahí tengo también una señal... ¿Veis? Ahí un poco rojito también. ¿Qué más tengo? Pues tengo dos manchas solares aquí que se me están un poco borrando porque me estoy aplicando rosa de mosqueta y se me está un poco... se me están difuminando. Entonces yo voy a aplicar el correcto verde en las manchas solares porque son marrones y en las rojeces que tenga. También, si veis que si tenéis telangestasias que son rojas, también todo eso lo podéis disimular con corrector verde. Así que bueno, voy a aplicar primero aquí en el grano. Grano que ya no es grano, es ya que no sé qué hace ahí. Ya tenía que haber desaparecido, pero lleva ahí tiempo tanto por saquillo, ¿vale? Cubierto. La señal está de aquí. Y las manchas, que las tengo justo aquí, pero yo voy a aplicar por toda la mejilla porque las tengo, siempre las tengo irritadas. No tengo telangestasias, pero... Eh, ando siempre con ellas un poco irritadas entonces bueno no está nada mal aplicar también aquí alrededor aunque no haya mancha y bien como en la frente también estoy observando que tengo alguna rojez no es mancha pero es rojez pues voy a aplicar también un poco por la zona que esté enrojecida. Y con esto ya es suficiente. Entonces, por eso digo que observaros muy, muy bien las imperfecciones que, que pueda tener esa persona o vosotras para hacer las correcciones, porque a todo el mundo no se le hacen las mismas. Otra cosa que podéis hacer es aplicar una base verde por toda la cara, entera. Aplicarlo con una esponja o un pincel, como si fuera un maquillaje. Y encima, encima de esta base verde, aplicar el maquillaje normal. Porque el verde siempre va a cubrir todo y va a cubrir todas las imperfecciones que tengamos. Entonces, si veis que esa persona tiene muchas imperfecciones, lo mejor es la cara entera verde. No pasa nada. Bien. Eh, ¿Qué más correcciones podemos hacer? Bueno, esto ya va mmm, un poco en función de lo que te pida esa persona o lo que vosotros queráis, ¿no? 
Por ejemplo, si queréis disimular una frente alta, ¿vale? Por ejemplo, mi frente es alta. Vamos a suponer que la quiero corregir. Pues nada, yo voy a coger un maquillaje eh, más oscuro del que voy a usar como base. Por ejemplo, este, como mi base no va a ser así de oscura, pues voy a aplicar este para corregir la frente. Entonces lo aplico justo aquí. Justo en la altura para que dé un efecto óptico de que la frente es más estrecha. Evidentemente los milagros no existen, pero sí podemos crear ese efecto óptico que queremos. ¿Vale? Entonces aquí hemos recortado un poco. ¿Qué más podríamos hacer? Imaginaros que es al contrario, que la frente es demasiado estrecha. Pues lo que tenéis que coger es un tono más claro, ¿vale? Más claro del que vayáis a usar en el maquillaje base. Mi óvalo es ovalado, pero es un poco alargado. Pues si quiero recortarlo, en el caso de que se quiera, pues también voy a aplicar el oscuro justo aquí. para mmm, simular que tenemos la cara más, eh, más redonda, ¿no? que no la tenemos tan alargada. Lo mismo podéis aplicar también oscuros si esa persona tiene papada. También podemos aplicar aquí maquillaje más oscuro para disimularlo. Bien. Pues lo mismo, si queremos crear el efecto contrario aplicamos mmm, el corrector más claro. ¿Qué más? Si, tienen la, si la cara es muy ancha y queremos hacerla más estrecha, pues aplicamos oscuro, aquí. ¿Qué es al revés? Pues aplicamos más claro. Eh, en mi caso no es ese, pero os lo digo por si se os da el caso. ¿Queremos realzar los pómulos? Pues lo mismo, para realzar los pómulos, el oscuro. Hacemos como un pez y justo aquí aplicamos el corrector oscuro. Para que esto se vea más hundido y el pómulo parezca que alza más. Esto no siempre hay que hacerlo porque quizá esa persona no lo requiera o quizá no quiera hacérselo, ¿vale? Esto sí me gusta, este, esta corrección sí me gusta en la nariz porque deja la nariz un poco más afinada, un poco más empinada. Es aplicar un poco de corrector oscuro justo aquí lo que es en la punta y esto va a crear fijaros ya se nota ya se nota bastante va a hacer que el efecto óptico sea de la nariz más respingona y aquí justo en el medio por ejemplo yo aplico aquí el oscuro porque el hueso lo tengo un poco mmm, más sobresaliente pero si fuera al contrario lo que aplicamos es más claro entonces, a mí esta corrección sí, sí que me gusta hacerla. Bien, ahora vamos a pasar al maquillaje. El maquillaje en una novia tiene que ser eh, que esté todo muy cubierto, todas las imperfecciones, que no se note ninguna imperfección. El maquillaje tiene que estar perfecto, la base lo más perfectísima posible, pero que no se vea sobrecargado. Eh, tiene que ser un tono del tono de la piel de esa persona, ¿no? De la novia. Un pelín, medio tono más arriba de su color de piel. No nos pasemos porque si no va a parecer que lleva una máscara. Porque no es un maquillaje de fiesta ni de noche, ¿vale? Eh, yo voy a aplicar un maquillaje que me encanta, que se queda súper natural, cubre un montón de imperfecciones, es ideal para esto. Dura más de 8 horas. Eh, bueno... Eh, no voy a hacer mención de la marca porque no me están pagando por ello pero elegir un maquillaje así porque 
es ideal. Solo puedo decir que es de una marca mmm, de alta gama, como yo digo, y, y me encanta. Bueno, lo voy a aplicar, que ya lo tengo aquí preparado, con esta brocha. Lo que voy a hacer primero es eh, ir distribuyéndolo, o sea, aquí, aquí, aquí. Si luego necesito más, pues voy cogiendo. Vamos poco a poco. Para extender el maquillaje, que no se nos vayan las correcciones, hay que aplicarlo de esta manera. Vamos haciendo, dando golpecitos y a la misma vez extendiendo, ¿veis? Golpecito y extender. Es la única manera de no borrar la imperfección, la, la corrección, perdona, Porque si hacemos así, las correcciones que hemos hecho antes se borran, las quitamos. Entonces es como ir cubriendo... A toquecitos y extendiendo, ¿veis? Y esto se queda, pues ya os digo, se queda perfecto. Este maquillaje a mí la verdad que me costó caro, para que os voy a engañar, pero merece la pena porque llevo con él dos años, porque con nada que he hecho se extiende súper bien. Ya lo estáis viendo, lo que he aplicado para toda la cara. Y, bien, y es genial, vamos. Ahorras, ahorras, te, te, te gastas eh, al principio un dinero, pero luego estás ahorrando Porque te dura más que un maquillaje, eh, otro tipo de maquillaje que compres En la ojera tener cuidado con la punta de la esponja, lo vais extendiendo Bien maquillar las orejas, ¿vale? Para que no se vea el corte y el cuello. Esto es súper importante. Bien. Y ahora, muy muy importante en el maquillaje de novia los brillos, ¿vale? Fuera brillos, no puede haber brillos Tiene que ser un, un maquillaje mate Entonces, lo que vamos a hacer ahora Para que no haya brillo en la cara Si es que lo hay Que, se, que seguro que lo hay Porque siempre quedan brillos Es coger un, un papel, un cline Y lo vamos a poner en la cara Y hacemos así esto lo que va a hacer es que va a ir quitando los restos de maquillaje, el maquillaje sobrante. Y a la misma vez está quitando brillo. De todas maneras, también hay que aplicar un, unos polvos translúcidos para fijar el maquillaje, para que nos dure más y para quitar los brillos. Entonces, yo voy a aplicar estos polvos translúcidos ¿vale? voy a aplicar con esta brocha bien, y para retirar eh, los polvos sobrantes que hayan quedado vamos a utilizar este pincel que tiene forma de abanico y vamos a ir haciendo así y esto lo que hace es quitar los restos de polvos translúcidos que hayan quedado cuando la novia se ponga el vestido también hay que maquillar el escote si es que lleva escote vale para que tampoco se vea una diferencia grandísima. Ahora voy a cepillar las cejas porque entre las cejas también quedan restos de polvo y de maquillaje. Y si no hacemos esto se va a quedar muy feo. Es que este maquillaje tiene que ser, tiene que quedar impecable, tiene que quedar perfecto. No es como un maquillaje de salir que da igual, pero este maquillaje sí. 
y una vez que estén retirados lo, los polvos, lo, la peinamos bien con las cejas, con el peine, perdona y vamos a aplicar una máscara de pestañas transparente para fijarlas. La vamos a peinar, a la misma vez la fijamos y después ya cuando se sequen vamos a ir cubriendo huecos con un lápiz especial de cejas. Bien, ahora el laser line. Eh, fijaros, tiene que ser una línea que se note. A ver, el maquillaje de novia tiene que ser suave, que se vea natural, con las imperfecciones muy bien cubiertas, pero no quiere decir que vayas con la cara lavada. Para eso nos estamos quietas y no nos maquillamos, ¿vale? Que yo he visto a novias que no llevan nada de maquillaje, eso tampoco es una cosa normal. Pues una línea de Sherline más o menos así, ¿vale? Que se queda fina, no es un rabo exagerado, ¿vale? Bien, pues fijaros bien. Bien, pues fijaros, se queda muy fina la línea, nada sobrecargada, nada una cosa impactante. Eh, ahora vamos a marcar el, la línea de las pestañas de abajo, eh, no la raya, no vamos a pintar la raya negra, sino vamos a ir marcando, simulando que tenemos más pestañas en las de abajo. Pues fijaros, vamos punteando, ¿vale? Como haciendo puntitos. ¿Veis? No llega a ser línea, pero si sí simulamos como que hay ahí pestañas entre medias. Vale, ya está también la línea de abajo y ahora sí vamos a rellenar los huecos de las cejas. Esto no se trata de cambiarle la forma porque sino el día de la boda vamos a parecer drag queen entonces lo mejor es lo más suave posible solo rellenar huecos sin intentar cambiar formas ni nada por ejemplo yo ahí tengo un hueco pues ahí rellenaría vosotros solo donde veáis que falta ceja Aquí, por ejemplo, también en la entrada de la ceja. Aquí otro poco también. Y bueno, como veis ya, la ceja se ha quedado rellena, sin llegar a la excesividad. Bien, ahora vamos a pasar a las sombras. Vamos a aplicar primero una sombra base para todo el párpado, que sea así un color carne. Vale, yo de esta paleta voy a aplicar ese tono para todo el párpado. Y lo voy a aplicar con esta brocha.
Bien, a mí para las novias me gustan mucho los tonos morados. Pero yo voy a hacer una mezcla, ¿vale? Voy a... Voy a... Mmm, hacer una mezcla de varios tonos, pero suaves, ¿vale? Que no sean mmm, muy cargados y, y se va a quedar muy bien. Bien, este ojo ya he aplicado la sombra morada. Fijaros, va desde aquí, da la vuelta por aquí, justo hasta la mitad, y del de exterior también hasta la mitad del ojo. También os digo que esto va en función de los gustos de la persona, ¿no? De la novia, del color que quiero, también de qué color sea el vestido. Vale, voy ahora a, a maquillar este ojo. Fijaros, he dado un toque de color negro, de sombra negra, fijaros, justo dentro de la, de la morada, solo lo que es por donde está el layer line y un poco de línea hacia adentro. Es negro, pero como va difuminado junto con la morada y está bien aplicada y suave, no se ve sobrecargado. Bien, voy a aplicar esta para que lo veáis. Bueno, pues como veis, fijaros mmm, qué mezcla de, de colores más, más bonita. A mí la verdad que me, que me gusta muchísimo así para una novia, porque se queda súper super sencillo, natural y no se ve nada cargado. Ahora fijaros el efecto que he hecho aquí. Por encima de la sombra morada he aplicado un tono marroncito. En, esto lo voy a enseñar porque no sabía exactamente es ese tono, ¿vale? es un marrón que no es muy oscuro y se queda es que no, no se aprecia muy bien con la luz pero en serio os digo que hace un efecto precioso alrededor de la, de la sombra morada, luego en la foto lo vais a apreciar eh, pues fijaros, eh, lo estoy aplicando con este pincel que es plano de aquí pues podéis usar el pincel que mejor os venga. Fijaros, lo aplico justo a partir de debajo de, de, del rabo de Ledger Line y voy subiendo alrededor de la sombra de la sombra morada. Es muy muy poco lo que lo que estoy aplicando. Es un, un ligero color por encima que apenas se percibe, pero da un toque, la verdad, que a mí me gusta mucho. Y ya está. Y para dentro ya el resto de, del párpado, ¿vale? De, de aquí... He aplicado este tono que es un morado muy muy claro con un poco de brillo, que esto va a dar más luz al ojo. ¿Veis? Lo aplico ya justo aquí. Uniéndolo con las otras sombras. Y también voy a aplicar eh, un poco de este mismo tono justo aquí arriba, debajo de la ceja, para dar un poco de luz. Bien, ahora llega un punto muy muy importante en el maquillaje este, que son las pestañas. Bueno, yo creo que en cualquier maquillaje 
es un punto muy importante, las pestañas. Eh, voy a rizarlas primero, pero también podemos recomendarle a la novia que se haga un lifting de pestaña unos 10 días antes de, de la ceremonia, ¿vale? Porque se quedan perfectas, ¿vale? Se quedan hacia arriba, no se quedan rizadas, simplemente te las levantan y te las realzan y se queda el ojo precioso. Como no es el caso ahora mismo, pues voy a utilizar el rizador. Fijaros, para que se queden así, la forma de usar el rizador para que se quede el mismo efecto que cuando te hacen el liste de pestañas que no se quedan, se le da la vuelta, hay que hacerlo de esta manera. O sea, nosotros introducimos las pestañas dentro del rizador y ahora, justo desde la raíz, apretamos, pero no vamos a subir hacia arriba, ¿vale? Ni vamos a girar la, el rizador, ni darle la vuelta, ni nada, porque entonces sí se nos rizaría. Y lo que queremos conseguir es que se queden como el lifting, no como un moldeador. Que creo que es la, la forma más natural para que se queden las pestañas. Para, a ver, hay gustos para todo, pero para mí el moldeador se queda demasiado artificial porque se le da la vuelta a la pestaña. Bueno, pues yo la pestaña esta del ojo izquierdo, la pestaña ya la, ya la he maquillado y he aplicado una máscara de pestañas que es voluminizadora y a la misma vez rizadora, ¿vale? Fijaros, la rizadora suele traer esta forma curvada. Hombre, no es que haga milagros, pero bueno, algo realza, ¿no? Lo que hace es levantártela más. Eh, la vamos a aplicar desde la raíz y haciendo un zizá para que se maquillen todas y todos los pelillos que pueda haber pequeños de las pestañas que están creciendo. Y cuando tengamos la raíz maquillada, ya vamos subiendo hacia arriba, hasta la punta. Esta máscara de pestañas también me gusta mucho y al igual que el maquillaje que he aplicado. Pero como ya he dicho, no, no quiero nombrar más, nombrar más marcas, perdonad, porque no lo veo adecuado. A no ser que alguna marca me, me pida hacerlo. Bien, bueno, pues... Se tienen que quedar perfectamente todas, todas maquilladas, que no se queden con grumos ni apelotonadas. En el caso de que se queden apelotonadas podemos coger un alfiler e irlas separando. Bueno, para que veáis cómo se hace la separación con un alfiler de las pestañas que hayan quedado muy juntas, por ejemplo en este ojo que se me han quedado aquí algunas, pues cogemos una alfiler o una aguja y antes de que se hayan secado, pues vamos separándolas. Y ya está. Bueno, ahora eh, vamos a esperar a que se sequen para maquillar las de abajo, pero mientras no vamos a estar esperando, vamos a maquillar los labios. Bien, los labios vamos a perfilarlos con, con un perfilador del tono que hayamos maquillado la sombra, pero va a ser un, un perfilado muy, muy, muy suave, ¿vale? Que no se note. Fijaros, yo voy a aplicar este perfilado morado, pero voy a hacer muy, muy suave, casi, casi que no se va a notar. Ya veis que apenas se nota el perfilado, pero sí se ha quedado un poco marcado. Y ahora voy a eh, aplicar la barra de labios, que va a ser, un, voy a mezclar dos barras, ¿vale? Voy a mezclar esta morada que es oscura 
y esta que es un poco más rosita, un poco más claro, ¿vale? Pues voy a mezclar estas dos. La voy a aplicar con pincel, con pincel mmm, corremos menos riesgo de salirnos eh, y va a durar más el color. El mezclar dos colores es porque este color es muy oscuro, un morado demasiado oscuro y para una novia no se queda. A no ser que luego de noche, ya por la noche le, la boda, quiera realzarse los labios, pero no, no es muy adecuado. Bueno, pues fijaros cómo se han quedado los labios, súper naturales, súper bien, el color perfecto para la tonalidad que yo me he aplicado. Y ahora sí se habrán secado la, las pestañas de arriba y voy a maquillar las de abajo. Bien, eh, ya están las pestañas de abajo también y ahora voy a aplicar el colorete. Fijaros, yo voy a mezclar aquí también dos colores. Voy a mezclar este que es un poco rosita con este que hay al lado que es un poco marrón. Eh, ¿Vale? Lo voy a mezclar los dos y lo voy a aplicar justo aquí. Voy... Haciendo círculos, no lo quiero tampoco pronunciar, que no se vea muy muy artificial. A mí para las novias me gusta más el maquillaje, el, el colorete, perdona, que también mmm, pille un poco de más, más de pómulo, en el, el colorete más en el pómulo que debajo del pómulo. Por lo menos a mí me gusta más. ¿Veis? Más o menos así. Eso es un consejo para las fotos. Para las fotos si se, o se las echan antes de, de casarse. ¿no? O si le hacen un reportaje especial el colorete. Siempre hay que marcarlo muchísimo para la fotografía. ¿vale? Eso es muy importante. Bien, voy a aplicar también un poco de colorete aquí en la punta de la nariz. Otro poco en la barbilla y justo arriba en la frente. Y ahora, por último, voy a aplicar eh, un iluminador. El iluminador lo voy a aplicar también con la brocha esta con la que hemos eliminado el exceso de, de polvos, ¿vale? Yo voy a aplicar este iluminador que es rosa, ya que hemos aplicado los tonos así cálidos, ros morados los labios siempre rosita y morado, pues mejor que mejor un iluminador también en tono más o menos así, ¿vale? Entonces voy a coger con la brocha esta y lo voy a aplicar. Voy a aplicar primero aquí en las mejillas. Ya se va apreciando, no sé si lo veis, si se ve perfectamente. ¿Eh? Ya se nota... Eh... Por aquí ya se nota más la, la iluminación. Aplicamos, pero una cosa que no sea muy excesiva, ¿vale? Un toque porque ya hemos dicho que los brillos en las novias como que no quedan muy bien. Pero bueno, el iluminador, el iluminador le da un toque, la verdad, que a mí me encanta. 
y aplicarlo de verdad con esta brocha porque se queda genial. Es con, he probado con, con los dedos, he probado con brochas especiales chicas para, y no, como con esta, como con ninguna. También un poco de iluminador aquí debajo de, la, de las cejas. En el centro de la nariz, aquí. En la barbilla. Y en el centro de la frente. Bien. Pues la verdad que a mí me ha encantado cómo, cómo se ha quedado este maquillaje. Porque se queda súper super natural e ideal para ideal para una novia me voy a acercar para que para que lo veáis bien Y bueno, eh, una vez que está hecho el maquillaje, eh, voy a aprovechar también para hacer un autopinado de novia aprovechando estas sondas que ya tengo, eh, que son ideales también para, para novia. Eh, bueno, no voy a hacer ningún moño ni nada, simplemente va a ser eh, un, un semi recogido. Tengo aquí, es por daros una idea. Bueno, pues yo tengo aquí este tocado que voy a, a poner aquí. Que queda muy bonito, la verdad. Pillo con horquillas. Y ahora fijaros qué sencillo. Vamos a coger un mechón y vamos a ir enrollando, enrollando. Por atrás igual. Subimos de aquí. Y justo aquí. Vamos a ir sujetando con las horquillas. Y así de sencillo. Podemos también poder dar un adorno por aquí, si lo preferís, pero fijaros qué fácil. Qué fácil de hacer este recogido para, para novia. Te lo puedes hacer tú misma. Eh, tienes que hacerte unas sondas primero y luego lo que he oído explicando. Y eh, si tenéis alguna pregunta que hacerme, alguna duda respecto a esto, si queréis que grabe alguna cosa más, estoy a vuestra disposición. Siempre lo digo, dejadme vuestros comentarios con lo que queráis. ¿Vale? Bueno. Que, que un placer haber grabado este vídeo, hacía tiempo que tenía ganas de grabarlo, me ha encantado, la verdad, me he divertido muchísimo, ha sido, me, ha, me ha gustado más de lo que yo pensaba, y bueno, que nos vemos en el próximo vídeo.